हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोयम अ फोटोग्राफ कंपोज बाय शैले टॉलसन स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम इस पोयम को पढ़ना शुरू करें हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो बेसिकली दिस पोयम इज़ अ ट्रिब्यूट टू हर मदर ट्रिब्यूट मीन्स होता है श्रद्धांजलि मीन्स जो हमारी कवित्री है उन्होंने इस पोएम को अपनी माँ की याद में लिखा है या उनके लिए श्रद्धांजलि रूप में नाव This poem photograph also contrasts the eternal state of nature and the transitory state of human beings. Means, इस poem के माध्यम से जो हमारी poetess हैं, उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश करी है कि जो nature है, यानी कि जो प्रकृति है, वह कैसी है? Eternal है. Eternal का मतलब होता है स्थाई, अविनाशी. यानी कि जो कभी नष्ट नहीं होगी, हमेशा चिरकाल तक बनी रहेगी. ऐसा उसका nature है. और इसके विपरीत जो मनुष्य है वह कैसा है ट्रांजिट्री है ट्रांजिट्री का मतलब होता है अल्पकालिक अस्थायी क्षणिक यानी कि जिसका जीवन क्षणिक है मीन्स कोई ठिकाना नहीं है और वह समय के साथ में परिवर्तित होता रहता है तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोयम अ फोटोग्राफ द कार्ड बोर्ड सोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पेडलिंग each one holding one of my mother's hand and she was the big girls some 12 years or so ab yahan par pehle situation samajh lete hain ki bhai situation kya hai yahan par jo hamari poetess hain unke samne ek photograph hai ek cardboard cardboard ka matlab hota hai photograph cardboard means वैसे तो एक बहुत ही कैसा स्टिफ पेपर बोर्ड आप कह सकते हो जिस पर एक फोटोग्राफ को पेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर सेंस हमें बस फोटोग्राफ से लेना है कि एक फ़ोटो है उनके सामने उसको देखकर वो उस फोटो के बारे में बता रही हैं कि वो फ़ोटो किसकी है उसमें क्या वो देख रही हैं और वो फ़ोटो कब की है तो स्टार्ट करते हैं द कार्ड बोर्ड सोज मी हाउ इट वॉज वो बता रही हैं हमको कि जो कार्ड बोर्ड है ये फोटोग्राफ है उसमें मैं ये देख रही हूँ या मुझे वो दिखाती है कि किस तरीके से टू गर्ल कजिन्स यानी कि जो उनकी माँ है उनकी जो गर्ल कजिन है यानी कि जो उनकी दो कजिन सिस्टर्स हैं यहाँ पर वो लोग उन्होंने उनकी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है मीन्स बीच में उनकी माँ है और एक हाथ उनकी एक सिस्टर ने पकड़ा हुआ है दूसरी दूसरी कजिन ने पकड़ा हुआ है और वो लोग क्या कर रही हैं वेंट पैडलिंग वो लोग किसके लिए गई हुई हैं पैडलिंग के लिए गई हुई हैं अब पैडलिंग का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं पैडलिंग मीन्स होता है वॉकिंग थ्रो शेलो वाटर इन बेयर फीट मीन्स उथले पानी में शेलो वाटर मीन्स उथला पानी या जो कम गहरा हो में नंगे पैर चलना स्पेशली अब ये कहाँ की बात हो रही है समुद्र के किनारे पर आपने देखा होगा बीच पर लोग नंगे पैर टहलने के लिए जाते हैं उसी की बात हो रही है उसको पैडलिंग बोलते हैं तो वो जो दो गर्ल कजिन हैं उन्होंने एक एक हाथ मेरी माँ का पकड़ा हुआ है फोटोग्राफ में बीच में उनकी माँ है और वो लोग पैडलिंग करने के लिए गए हुए हैं एंड शी द बिग गर्ल और ये भी बताया है उन्होंने कि जो उनकी माँ है वो उन तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी है वो बीच में है और उस समय उनकी उम्र कितनी है बारह वर्ष की तो इन चार लाइनों का मतलब हम एक साथ अगर देखें तो बता रही कि ये पोइम हमें ये जो फोटोग्राफ है वो ये दिखा रहा है कि उनकी जो माँ है अपनी दो गर्ल कजिन के साथ में जिनका उन्होंने दोनों का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है वो बीच में है उस समय उनकी जो उम्र है वो बारह वर्ष की है और वो लोग पैडलिंग के लिए समुद्र के किनारे गए हुए हैं ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देअर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा और अब यहाँ पे इन दो लाइनों में इसमें एक लाइन में ये बताया गया है कि वो लोग शांति से खड़े हो खड़े हुए हैं स्माइल थ्रू देयर हेयर का मतलब है कि वो लोग स्माइल कर रहे हैं थ्रू हेयर से मतलब है कि जो हवा चल रही है वो लोग बीच में तो उसकी वजह से उनके जो बाल हैं वो उनके फेस पर उड़ उड़ कर आ रहे हैं और वो लोग स्माइल कर रहे हैं और कैसे अपने अंकल का जो कैमरा है उसकी तरफ देखते हुए मीन्स पोज दे रहे हैं अगर आप बोलो तो कि वो उनके अंकल उनकी फोटो निकाल रहे हैं और उन्होंने इस तरीके से पोज दिया हुआ है अ स्वीट फेस माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज वॉन्ट अब वो ये कह रही हैं कि मेरे जन्म होने से पहले मेरी माँ का जो फेस है वो बहुत ही कैसा था स्वीट था यहाँ पर भी जो मनुष्य की जो एक ह्यूमन बींग की उन्होंने जो ट्रांजिटरी स्टेट की बात की है वो यहाँ पर है कहने का मतलब वो कह रही कि मेरे जन्म से पहले स्वीट फेस था यानी कि अब कुछ चेंज आ गया है 
and the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet और अब देखो यहाँ पर इन दो लाइनों में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो सी है यानी कि नेचर की यहाँ पर बात हो रही है वो बहुत ही इतने समय बाद अब समय बीत चुका है काफ़ी जब ये बात हुई थी उनकी माँ और उनकी कज़न्स वहाँ गई थी उसके बाद से क्या हुआ जो सी है उसमें कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा या वो बिल्कुल नहीं बदला है और उन्होंने उसने क्या किया है उनकी जो माँ गई थी वहाँ पर उनकी कज़न्स गई थी उनके जो पैरों के वहाँ पर निशान थे उनको धो दिया है अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो है ट्रांजियंट ट्रेरिबली ट्रांजियंट ट्रांजियंट का मतलब मैंने बताया था आपको होता है अल्पकालिक सामायिक अब यहाँ पर इन दो लाइनों में ये कंट्रास्ट आपको दिखेगा कि सी के लिए वो वर्ड यूज़ करी कि वो बहुत ही कम चेंज हुआ है और उन उसने कैसे इन लोगों के पैरों को धो दिया कैसे पैर हैं जो ट्रांजियंट हैं यानी कि अस्थाई हैं यहाँ पर मनुष्य का जो ट्रांजिटरी स्टेट है उसके बारे में बात की गई है कि मनुष्य जो है ना वो बहुत ही कैसा है क्षणिक है या उसके जीवन में समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है नेक्स्ट लाइन्स सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर शी हैड लाफ्ट एट द स्नैप शॉट सी बैटी एंड डॉली सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच अब क्या कह रहे हैं एक तो ये उन्होंने स्टेट बता दी आपको कि जब उनकी जो माँ है वो बारह वर्ष की थी और वो तब स्वीट फेस था उनका वो कैसी दिखती थी अभी अब यहाँ पर वो बता रही हैं कि उस बात से उस फोटोग्राफ को निकले हुए कितने साल हो गए हैं लगभग अभी कितने उसके 20-30 साल बाद जो उनकी जो माँ है वो क्या करती थी अभी भी ये अपनी मेमोरी में फोटो को देख रही हैं पहले उन्होंने फ़ोटो के बारे में देखा हमें बताया कि फ़ोटोग्राफ कब की है कैसे ली गई अब वो बता रहे हैं कि जब उस फोटो को निकले हुए बीस तीस साल हो गए थे यानी कि उनकी जो माँ थी उनकी उम्र लगभग पैंतीस चालीस वर्ष हो गई थी तब की वो फिर बता रही हैं कि उस समय क्या होता था उनकी जो माँ थी वो उस फोटो को देखकर बहुत हंसती थी और क्या कहती थी उनसे सी कि देखो ये जो बैटी एंड डॉली अब ये बैटी और डॉली कौन है वो जो दो गर्ल कजिन की बात हुई थी पहले जो उनके साथ में थी तो उनके बारे में हंस देखती हैं और कहती हैं क्या कहती थी लुक कि देखो कि ये देखो बीच पे जाने के लिए किस तरीके से तैयार हुए थे मीन्स जो उनका ड्रेसअप था वो उसके लिए बोल रही कि कैसे तैयार हुए थे और वो हंसती थी अब यहाँ पे क्या है कि समय बदल गया है वो लोग बड़े हो गए जैसे कई बार अपने साथ भी होता है ना कि अपन अपने कोई बचपन की या कोई पुरानी फ़ोटो देखते हैं और फिर लगता है अरे देखो तब हम कैसे थे देखो कैसे दिखते थे उसी तरीके की यहाँ पर बात हो रही है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस क्या कह रहे हैं कि अब ये जो सी हॉलीडे था यानी कि जो उन्होंने समुद्र के किनारे पर जो वो छुट्टी बिताई थी वो उनके लिए पास्ट था यानी कि बीता हुआ समय था बीत चुका था माइन इज हर लाफ्टर और मेरे लिए पास्ट क्या है उनकी वो हंसी यानी कि इससे यहीं पर ये बात पता चल जाती है कि जो उनकी माँ है वो अब नहीं है तो उनकी जो हंसी है जो वो हंसा करती थी वो मेरे लिए पास्ट हो चुकी है और दोनों ही अपने इससे क्या है कैसे अपने आप को ईज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस लॉस से किस लॉस से जैसे जो उनकी माँ है उनका जो बचपन बीत गया और वो हंसती थी और उसको पुराने समय को देखकर अपने पास्ट को भुलाने के लिए जो लॉस था उनका जो बचपन जा चुका था समय निकल चुका था और हमारी जो पोइटेस है उनका लॉस क्या है उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है नेक्स्ट लाइन्स नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एट दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ द दिस सरकमस्टेंसेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंसेस अब वो क्या कह रही हैं कि बहुत समय हो गया है उनको गुजरे हुए यानी कि उनको जो उनकी माँ नहीं रही स्वर्गवासी हो गई उसको बहुत समय हो चुका है बहुत साल बीत गए हैं एंड ऑफ दिस सरकमस्टेंसेज और अब इस सरकमस्टेंसेज में सिचुएशन में मीन्स अब वो पुरानी बातों को याद करके वो फिर से जो हम जो राइटर हैं हमारी कवित्री हैं वो फिर से वो दुखी हो गई हैं तो अपनी माँ को याद करके तो कह रही कि अब इस सिचुएशन में ना कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा है इट्स साइलेंस साइलेंसेस वो कह रही कि ये जो क्या है कि साइलेंस साइलेंसेस दो बार आया है मीन्स ये जो 
सन्नाटा है यानी कि अब जो उनकी माँ की जो हंसी है जो शांत हो चुकी है उसका जो दुख है उसकी वजह से उनको उनके लिए क्या हो गया है साइलेंसेज यानी कि चुप्पी आ गई यानी मीन्स वो अब कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं है वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है होता है ना ऐसा कि जब हम बहुत किसी चीज़ में खो जाते हैं किसी चीज़ को याद करने लग जाते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं तो ऐसा होता है कि हम कुछ बोल नहीं पाते समझ में नहीं आता हम क्या बोलें वही वही सिचुएशन हमारी कवित्री की हो गई है तो इसी के साथ में हमारी ये पोइम यहीं पर ख़त्म होती है आई होप आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी बहुत ही सिंपल सी बहुत ही अच्छी सी पोइम थी और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग